Se hoje pela manhã tivemos um vídeo da família Red Bull, agora temos um vídeo mercedista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias falando de Mercedes dessa vez. Começando com elogios de George Russell para Lewis Hamilton no que tem sido uma relação harmoniosa de acordo com o jovem britânico e ainda diz que o que mais impressionou a ele é que Lewis trabalha com a equipe, a forma com que ele tira o máximo proveito das pessoas ao seu redor, como ele continua mantendo a moral de todo mundo alta mesmo em momentos difíceis e também aquilo que ele já sabia o quão rápido Lewis é e o quão desafiador é ser o companheiro de equipe de um cara como ele. Então Russell faz uma série de elogios ao seu companheiro, Russell já falou várias vezes mesmo quando estava na Williams que ele tem o Hamilton como ídolo, que o Hamilton é o melhor de todos os tempos para ele, que ele vê o Hamilton como o cara, então para ele está sendo um sonho e um desafio ao mesmo tempo ser companheiro do Hamilton, até porque mostrar serviço ao lado do Hamilton não é tarefa fácil. E é aí que entra o nosso ponto principal do vídeo de hoje, um ponto que talvez muitos concordem e vamos ver, né? o tempo vai dizer, mas o Peter Windsor, que já foi da Williams e da Ferrari, falou algo muito interessante sobre a futura disputa entre Russell e Hamilton, principalmente quando começarem a ter um carro para vencer corridas. De acordo com o Peter, vai ser 10 vezes pior do que foi Hamilton contra Rosberg. Ele acredita que vai ser pior, vai subir um nível além daquilo que foi, por exemplo, Hamilton e Rosberg em Barcelona em 2016. De acordo com ele, George Russell é duro e vai bater bastante em Hamilton se eles tiverem carros vencedores de corridas e campeonatos. Hamilton ainda será Hamilton, ele ainda é o melhor piloto que o Peter já viu desde Nick Lauda, mas George estará lá em todas as corridas e será muito irritante para Hamilton e é por isso que ele continua dizendo que na realidade se você tem Hamilton na equipe a melhor coisa que você faz é ter Bottas como companheiro de equipe, dando a entender que você não pode ter dois alfas, dois pilotos uh, agressivos e que são de alto nível na mesma equipe, você precisa ter um top, um alfa e um outro piloto para ser escudeiro. Em contrapartida a isso tudo, o próprio Hamilton já falou sobre a relação dos dois e já falou que ele não vê como algo muito desafiador ou algo que ele tenha que se adaptar porque ele está há tanto tempo com a equipe que é tranquilo, eles já gerenciam quaisquer desafios que possam surgir e então não vê uma dinâmica diferente. O George Russell por outro lado fala que sim, se a Mercedes tiver um carro competitivo em 2023 a dinâmica pode sim ser diferente, já que em 2022 os dois fizeram um trabalho complementar para poder ajudar a equipe a resolver os problemas que apareceram desde a pré-temporada. Então vamos lá, o assunto eu acho bem complexo na verdade para ser bem sincero. A rivalidade Rosberg e Hamilton ela foi muito forte, talvez mais forte do que a gente esperava, eles já tinham uma certa rivalidade da infância, mas eles eram amigos. E a partir do momento, em 2014, em que começam a disputar título, aí azeda de vez a amizade entre eles. Só que o Rosberg talvez tenha dado muito mais trabalho do que o inicialmente pensado. Em 2014, conseguiu levar até a última corrida e dominou durante um bom tempo a temporada. É claro que na última corrida você tinha a pontuação dobrada, caso contrário o Hamilton já teria uma vantagem muito confortável, mas ainda assim o Rosberg levou até a última corrida, em 2015 não fez tão frente assim, ele afirma que é por conta do nascimento da filha dele, e aí ele não estava com cabeça para a Fórmula 1, mas em 2016 você tem um Rosberg que entregou a vida para poder bater de frente com o Hamilton e conseguiu. Esse é o ponto X da temporada 2016. Rosberg entrega tudo o que ele tinha para entregar para poder bater de frente com o Hamilton, e ele mostra que tinha capacidade para isso mesmo não sendo tão habilidoso. Era aquele negócio, o Rosberg era um piloto que talvez fosse mais centrado, passava mais tempo mexendo no carro, era o cara que compensava 
a desvantagem de habilidade com outras áreas. Não que ele fosse um piloto ruim, eu acho que o Rosberg subiu no conceito de muita gente, inclusive no meu conceito, Matheus, o Rosberg subiu bastante no conceito. Passei a ver o Rosberg como um piloto de topo, melhor até mesmo do que o Button, na minha opinião. Alguns vão discordar, tudo bem, mas na minha opinião melhor que o Button, por exemplo, que é campeão mundial. O Rosberg se mostrou esse piloto quando consegue bater de frente com o Lewis Hamilton extremamente rápido. E o Hamilton, ao meu entender, sentiu aquele campeonato. Tanto é que o Hamilton buscou ajuda de outras formas e não somente isso. O Hamilton prosseguiu sendo muito afetado pelo Rosberg em entrevistas ao longo dos anos. Você via que ele realmente mudava o semblante, dava respostas atravessadas. O Rosberg conseguiu mexer com ele porque o Hamilton não esperava perder para o Rosberg. Ele sempre foi superior ao Rosberg e perder da forma que foi em Abu Dhabi, o Hamilton fazendo de tudo para o carro de trás passar o Rosberg e o Rosberg conseguiu manter a posição, o Rosberg teve uma temporada muito boa, alguns vão falar dos infortúnios do Hamilton, mas isso acontece, em 2014 o Rosberg também teve vários infortúnios, então tudo isso mostra que a rivalidade Hamilton-Rosberg ela foi aflorando por um piloto que era muito bom. E o Russell chega com status de material de campeão mundial, é aquele cara que existe a expectativa de ser campeão mundial. E se ele realmente for bater de frente com o Hamilton, coisa que eu acredito que ele tenha que fazer, porque se você aceita o papel de segundo piloto, você está acabando com a sua chance de ser campeão, você, você quer ser alguém na Fórmula 1, você precisa bater de frente com os grandes, então o Russell pode gerar um ambiente para o Hamilton que o lembre do Rosberg. Claro que a rivalidade com o Rosberg vinha desde criança, então era uma coisa um pouco mais pessoal. Só que na Fórmula 1 você pode gerar essas rivalidades em uma temporada pelo simples fato de ter o mesmo carro e de disputar um título. Se, e somente se, a Mercedes chegar com um carro bom o suficiente para disputar título em 2023, nós teremos um cenário muito interessante para ver como o Hamilton vai se portar diante disso, até porque ele já vai ter seus 38 anos de idade, é uma idade em que os pilotos normalmente já não estão mais no seu prime, a gente não sabe se o Hamilton vai permanecer mais duas, três, quatro, cinco temporadas no auge, como por exemplo o Alonso está conseguindo, andando muito bem ainda apesar da idade, mas temos que ver como o Hamilton vai lidar com isso e como o Russell vai olhar para o Hamilton e como ele vai abordar, porque o Russell fiquei com a sensação que em alguns momentos, principalmente no segundo semestre, ele ainda não conseguia acompanhar o Hamilton em ritmo de corrida, o Hamilton talvez ainda esteja naquele nível em que somente o Verstappen está andando no mesmo nível que ele, e talvez o Alonso, mas o Alonso tem a proporção Alpine aí nessa jogada que tira ele da equação. Então você tem essas questões que incrementam essa batalha e acho que a previsão do Peter não é tão absurda assim. Pensar que pode ser 10 vezes pior do que para o Rosberg, o Hamilton é veterano, é heptacampeão, não tem mais nada o que provar, mas tem o seu lugar ainda uh, para defender na Mercedes, e quando eu digo lugar não é que ele sairia da Mercedes, mas... Se o Russell começa a bater o Hamilton com frequência, a Mercedes vai fazer que nem fez com, a Ferrari fez com o Leclerc e Vettel em que já trocou o primeiro piloto ou a Mercedes vai continuar dando suporte para o Hamilton como primeiro piloto? É o tipo de coisa que a gente não sabe porque na Fórmula 1 todo mundo dá muito rápido, tem gente que acha que número e passado conta alguma coisa no presente, mas não conta, são pilotos que o que interessa é a performance então vamos ver, vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!